ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுறேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது அமர்த்த பழம் வைசியாஸ் வீடுகள்ல இது ஒரு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் அது மாதிரி எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாங்க இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு டைமிங்கே இல்லை அவ்வளோ ஒரு டெமிட்டிங்கான ஒரு டிஃபனா இருக்கும் இது ரொம்பவும் ஈஸியா நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்ல டிராவலிங் எடுத்துட்டு போறதுக்கு மறுபடியும் நம்ம வந்து ஊருக்கு போறோம் செய்யறோம் அப்படின்னா வீட்டுல இருக்கிறவங்க சாப்பிடுறதுக்கு இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டு போறதுக்கு ரொம்பவும் ஈஸியா இருக்கும் இது வந்து ஒரு மூணு நாள் வரைக்கும் தாங்கும் செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் வீட்டுல இருக்கிற சின்ன சின்ன பொருட்கள் வச்சு நம்ம இத செய்யலாம் ரொம்பவும் டேஸ்டா டெம்டிங்கா இருக்கும் ஆரோக்கியமானதாவும் இருக்கும் இதுக்கு ரொம்ப கூட எண்ணெய் எல்லாம் கூட அவசியம் இல்ல எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பாக்கலாம் வாங்க அமர்த்த பழத்துக்கு நம்ம என்ன வேணும் அப்படின்னு இப்ப பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாருங்க இது பச்சரிசியும் இட்லி அரிசியும் ரெண்டு மணி நேரமா ஊற வச்சிட்டு இருக்கேன் கழுவிட்டு ஊற வச்சிருக்கேன் இப்ப இது வந்து நானு பச்சரிசி அரைக்கப்பு இட்லி அரிசி அரைக்கப்பு போட்டிருக்கேன் இது ரெண்டும் இந்த சமமான ரேஷியோல போட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கு அதே போல இது கள்ளப்பருப்பு பாசிப்பருப்பு நம்ம தேவையான அளவு தண்ணியில போட்டு வச்சுக்கணும் இது நம்ம இப்ப வந்து எண்ணெயில தாளிக்கிறோம் இல்லையா இது தாளிக்காம இது ஓர வச்சு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா சாப்பிடறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சாஃப்டா இதுக்கு காரத்துக்கு பச்சை மிளகா தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்புல தயிர் தான் நம்ம ஊத்தி அரைக்க போறோம் இப்ப நாம வந்து இதுல அரைக்கப்பு இட்லி அரிசி அரைக்கப்பு பச்சரிசி எடுத்திருக்கோம் இல்லையா இப்ப தயிர் வந்து அரைக்கப்பு அளவு எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் புளிச்ச தயிரா இருந்தா இது ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க நல்ல புளிச்ச புளிச்ச தயிர்னா ரொம்பவும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்ப நாம இத அரைச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல வந்து நம்ம உப்பும் போட்டு அரைச்சிக்கணும் இது உப்பு இந்த அரிசி தயிர் போட்டு நம்ம நல்லா தண்ணியா அரைச்சிக்கணும் இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்ப வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போடுறேங்க ஏன்னா இந்த புளிப்பும் காரமும் சேரும்போது அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு உப்பு இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் அதனால நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போடுறேன் இந்த அரிசியும் நம்ம தயிரும் கொஞ்சம் போட்டு அரைச்சிக்கணும் இந்த அரை கப்பு இட்லி அரிசி அரை கப்பு பச்சரிசி அரை கப்பு தயிர் இது வந்து ஒரு மூணு டு நாலு பேர் வரைக்கும் சாப்பிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இது கெடவும் கெடாது உங்களுக்கு மூணு நாள் வரைக்கும் கூட நல்லா இருக்கும் நல்ல கிண்டி வர வர நம்ம செய்யறதால நல்லாவே இருக்கும் உங்களுக்கு கெடவே கெடாது அதுக்குள்ள செலவும் ஆயிடும் இது அந்த அளவுக்கு டேஸ்டாவும் இருக்கும் இப்ப நம்ம பிக்னிக் போறதுக்கோ ஊருக்கு போகும்போது நம்ம எடுத்துட்டு போறதுக்கு ரொம்பவும் வசதியா இருக்கும் இது இப்ப நம்ம ஊருக்கு போயிட்டு ஒரு நாள்ல ரிட்டர்ன் ஆறோம் அப்படின்னா கூட இத அரைச்சி வச்சுட்டு இது செஞ்சு வச்சுட்டு போனோம்னா குழந்தைங்களுக்கோ இல்ல ஹஸ்பண்ட்க்கோ ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இது நைஸா நல்லா நைஸாவும் இருக்கணும் தண்ணியாவும் இருக்கணும் அது மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி நல்லா நைஸா அரைச்சிக்கணும் இப்ப தண்ணி ரொம்பவும் போட்டு அரைச்சோம் அப்படின்னா அரைப்படாது அதனால நம்ம அரைக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் தேவையான அளவு அந்த கன்சென்ட்ரேஸ்க்கு தே அரைக்கிறாம அரைப்படுற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மேல தண்ணி ஊத்தி கரைச்சிக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து இந்த மிக்சி அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தலாம் தாராளமா பய பயம் இல்லாம நல்ல தைரியமா தண்ணி ஊத்தலாம் இப்ப தண்ணி ஊத்தி நம்ம கிளற கிளறதான் இது ரொம்பவும் டேஸ்டா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இப்ப நாம வந்து பாண்டி ரெடியா அடுப்புல வச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நாம அதுக்கு தாளிச்சுட்டு இதெல்லாம் சேர்க்கலாம் இப்ப பாருங்க எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இதுல வந்து கடுகு கடுகு வெடிச்சதுமே இந்த மாவை நம்ம கொட்டிடலாம் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாவு கொட்ட கொட்ட நம்ம கிளறிடணும் இல்லைன்னா அடி ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் பாத்தீங்களா இது மாதிரி கிளறிடணும் நம்ம உடனே நமக்கு இதுல மாவு வந்து வேக ஆரம்பிக்கும் இப்ப பாருங்க நான் அனல் கம்மியா தான் வச்சிருக்கேன் இப்ப மாவு கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் கள்ளப்பருப்பு பாசிப்பருப்பு கருவேப்புல இதெல்லாம் நம்ம இதுல சேர்த்துடணும் இப்ப மாவு டேஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வேக ஆரம்பிச்சு கெட்டிப்பட்டதுமே நம்ம வாயில போட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பாக்கலாம் அப்ப நமக்கு வேணும்னா பச்சை மிளகா விழுது உப்பு எது வேணாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க நான் மிக்சி கழுவி அதையும் ஊத்திடுறேன் இப்ப கிளற கிளற இப்ப உடனே கெட்டி ஆகும் பாருங்க அதுக்குள்ள கெட்டி ஆகுது இப்ப இது வந்து நல்லா கெட்டி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப வந்து நம்ம மூடி வச்சியும் கிளறலாம் இல்ல திறந்து வச்சியும் கிளறலாம் மூடி வச்சு கிளறுனா இன்னும் சாஃப்டா நல்லா இருக்கும் 
இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஒரு தட்டுக்கு வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதில் தட்டி வச்சிடலாம் இப்போ நாம் இது எங்கேயாவது ஊருக்கு போகிறதா இருந்தால் கூட செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா தைரியமாக ரெண்டு நாள் வரைக்கும் கூட பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து சலிக்கவே சலிக்காது எத்தனை தரம் சாப்பிட்டாலும் இந்த அமர்த்த பழம் வந்து சலிக்காது இதுக்கு பேர் அமர்த்த பழம் ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா அமிர்த்த பழம் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அமிர்தமாட்டம் இருக்கும் சாப்பிட சாப்பிட சலிக்கவே சலிக்காது இப்போ இது வந்து வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் இந்த அளவுக்கு கெட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து தெளித்து கிளறி விட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த ஃபைனலில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது மாதிரி தண்ணி அடிக்கடி ஒரு நாலு தரம் இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து நம்ம கிண்டினோம் அப்படின்னா இதோட தன்மையே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் என்ன ஒரு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்தில் இந்த டிஃபன் ரெடி ஆகிடும் இப்போ இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அரவேக்காடு மாவு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு வச்சக்கு வச்சுக்குன்னு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் பச்சை மாவு இது மாதிரி அரவேக்காடு வெந்ததுமே சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து சில சமயங்களை என்ன பண்ணுவாங்க ஊருக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா யாரும் இல்லாத சமயமாக பார்த்து கிண்டுவாங்க ஏன்னா எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு இருந்தால் ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒன்றும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ராவலிங்கு கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒன்றும் பத்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி செய்கிறவங்களும் இருக்காங்க யாரும் இல்லாதப்போ வீட்டில் கிண்டுறவங்க இப்போ பாருங்கள் நான் தண்ணி ஊற்றின தண்ணி இப்போ எவாபரேட் ஆகிடுச்சு இதோட இழுத்துக்கும் அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தரம் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து விட்டு நம்ம கிண்டினோம் அப்படின்னா அப்படியே சோழ அப்படி ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் சரி சாப்பிட்ணுங்கிறதுக்கும் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு நம்ம கிளறலாம் இப்போ பாருங்கள் அனல் வந்து நான் கம்மி பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் மூடி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து கிளறலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு தரம் தண்ணி தெளித்து கிண்டி விட்டுருக்கேன் டேஸ்ட் பார்த்ததில் எனக்கு காரம் பத்தலை அதனால் நான் காரம் கொஞ்சம் போடுறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு சிட்டிக்கு நான் இதை எடுத்து போட்டேன் அப்படின்னா ஒரு மிளகா அளவுக்கு காரம் இது ட்ரை சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போடுறேன்னு நினைப்போம் இப்போ இதில் உப்பும் பத்தலை நான் எனக்கு அதனால் அது அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும் போடுறேன் நான் ரெண்டாவது தரம் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஒரே தரம் போட்டு ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு கஷ்டமாகிடும் இப்போ இது மறுபடியும் கிண்டி விடலாம் நம்ம இந்த நம்ம இதில் போட்டிருக்கிற பருப்பு வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கிண்டணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்களா எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அடியில் இருக்க சக்க வந்து அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த சுற்றியும் இருக்கிறது எடுத்துவிட்டு எடுத்துவிட்டு நம்ம கிண்டும் போது எல்லாம் அப்பிப்போம் எடுத்துவிட்டு எடுத்துவிட்டு நம்ம கிண்டணும் இது வந்து இன்னொரு பத்து நிமிஷம் அளவுக்கு நம்ம கிண்டணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விட்டு விட்டு கிண்டலாம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து இன்னொரு ரெண்டு தரம் தண்ணி விட்டு கிண்டி விட்டுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம கையில் வந்து ஈரம் பண்ணிட்டு கையில் ஈரமாக இருக்கணும் இப்போ தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மாவு கையில் ஒட்டக்கூடாது இன்னொரு இது ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெந்திருக்கு ஆனால் இன்னும் மாவு கையில் ஒட்டுறதா இல்லை இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெந்திருக்கும் இப்போ கை ஈரம் பண்ணிட்டு பார்த்திங்களா ஒட்டலை இப்போ போதுமானதாக இருக்கு இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ பாத்திரம் அது மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் இது நான் இப்போ குக்கர் டப்பராக எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம செய்கிற குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி பெரிய தட்டா எது வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கை ஈரம் பண்ணிட்டு இதை நல்லா நம்ம தட்டி விட்டுடணும் இப்போ நம்ம உங்களை கை தாங்குற அளவுக்கு பார்த்து நீங்கள் தட்டுங்க இல்லைனா ஒரு இது த பா கரண்டி வந்து அன்னக்கரண்டியாட்டம் வச்சு நம்ம தட்டிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா 
இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இது மாதிரி நம்ம தட்டி விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இது உங்களுக்கு சூடு ஆறுனப்புறம் நான் உங்களை கனெக்ட் ஆகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அடியில் சக்கை இருக்குல்லை இது ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உப்பு காரம் புளிப்பு சாப்பிட்றதுக்கு பிஸ்கட் ஆட்டம் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் சூடு ஆறுனதுமே வாண்டில் நல்லா கையில் கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு இதையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து இப்போ ஒரு மணி நேரம் பக்கத்தில் ஆச்சு எப்படி வருது பார்த்திங்களா அருமையாக இருக்கும் மே இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இது சும்மாவே சாப்பிட்லாம் ஒன்று ஊறுகா எதுவுமே வேண்டாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்திங்களா அப்படியே ஸ்பாஞ்ச் ஆட்டம் இருக்கும் உள்ளே அப்படியே ஓப்பன் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்த்திங்களா எப்படி இருக்கு சொல சொலையா இது வந்து நம்ம மேலே தண்ணி தெளித்து தெளித்து பரட்டி பரட்டி விட்டதால் நம்ம இது மாதிரி இப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பார்த்திங்களா இது மாதிரி சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இது மூணு நாள் வரைக்கும் தாராளமாக மூணு நாள் நல்லா தாராளமாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டாம் மெயினாக வந்து இதை ஃப்ரிட்ஜிலேயே வைக்காமல் அப்படியே சாப்பிட்லாம் வெளியிலேயே மூணு நாள் வரைக்கும் கூட வச்சிருந்து சாப்பிட்லாம் ஒரு அருமையான டிஃபனாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியான வீட்டில் வீட்டில் வந்து இந்த தயிர் மிச்சமாகுது அரிசி தான் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம செஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க எல்லாரிடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்